uh, isang mainit na pagbati uh, sa ating mga kapatid sa Australia, Christian Filipino Fellowship, uh, mula rito sa Sovereign Grace Christian Church of San Pedro. Kahit na malayo ang ating distansya, eh, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat uh, nagkaroon tayo ng ganitong klase ng fellowship. Parang napakalapit na rin natin sa isa't isa. Salamat din sa technology na dahil nga dito sa pandemic na ito, eh, nagkakilakilala tayo at ako ay nag-enjoy sa ating pong, uh, fellowship na karaang taon. And I'm actually looking forward for another fellowship at ito na nga yung simula this year. At salamat din sapagkat ako pa rin ang pinili ninyo na maging kabahagi dito sa inyo pong gawain ito. At uh, nagpapasalamat din ako kay Ronald at sa ating mga kap- kapatid na nariyan. Na miss ko kayong lahat. At uh, napag-usapan namin na uh, yung pong ano, yung ating uh, magiging setup ng pag-aaral ay magigi ay parang uh, uh, parang series, no? So maaring uh, mag-aaral tayo ng isang paksa ang uh, sunod-sunod mahagang siguro three sessions or more and then after that we will be shifting to another topic, another series ang ating pag-aaralan. So Ma, uh, from practical topic to uh, theological. So, yun ang ating gagawin uh, sa ngayon. So, napili ko na pag-usapan natin ay may kinalaman sa ating pag-iisip, sa ating uh, kaisipan. No? Kasi mahalaga ito. Kaya ang topic natin ngayon ay recovering the Christian mind. Now, hindi po ito isang paksa na ang ididil natin ay yung mga philosophical aspect na hindi yan ang ating purpose kundi gusto kong talakayin natin dito kung paano ba natin mapangangalagaan ang ating mga pag-iisip bilang mga kristyano at mananampalataya sa panahong ito. No, bago natin na uh, tuluyang talakayin ito ay uh, manalangin muna tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, samahan mo kami at bigyan ng isang Maayos na pag-aaral ng iyong mga salita, tulungan niyo ang inyong lingkod na uh, magbibigay ng magli-lecture. I pray na uh, give me wisdom, give me, under, give me ability to communicate well and communicate with clarity. Pinapanalangin din namin sa iyo na sana po ay ang iyong mga salita maipaliwanag ng walang pagkakamali. At uh, ilayo mo ang iyong lingkod sa pagkakamali at uh, batid namin at uh, kami po ay tao pa rin at may kahinaan at may limitasyon. Kaya sana po ang pag-aaral ng mga salita mong ito ay maging malinaw at uh, maging simple at ang inyong lingkod ay gamitin ninyo, aming Panginoon. Ako ay nagpapakababa sa inyong harapan sapagat hindi ako umaasa sa aking sariling kakayanan at sa aking sariling lakas. Tulungan niyo po ako itong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayon po ay simula natin ang pag-aaral na ito. And I'm thinking of three sessions in this, uh, in this topic para hindi naman masyadong parang nagmamadali tayo. Recovering the Christian mind. Si Dennis Lewis, meron siyang observation. And I would uh, start with that observation. Sabi niya sa kanyang artikulo na losing our Christian mind, sabi niya, of all the things we've lost as Christians, I think we miss our Christian mind the most. Of all the things we've lost as Christians, I think we miss our Christian mind the most. Palagay ko tama ang, ang sinabing ito ni, uh, ni Lewis dahil uh, maraming mga Christian ngayon ay ang kanilang kaisipan ay namumold na ng kung ano yung iniisip ng mundo. Now, hindi naman ibig niyang sabihin na yung mga Kristiyano ay lunatic or crazy. No? But he is uh, pointing to the reality na many Christian in this generation is shaped and molded by the secular world of pragmatism. And what is pragmatism? Ang pragmatism ay what works. Ano ba yung mas kapaki-pakinabang? Ano ba yung uh, mas makakabuti, ano ba yung mas masarap sa pakiramdam, ano ba yung mas makakatulong. Yan ang madalas na takbo ng isip ng ating mundo. No? 
Uh, ano ba yung pa, paano ba yung magiging mas productive ako imbis na magsimula doon sa basic na tanong na ano ba yung tama? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano ba yung standard ng good? So bilang Kristiyano dapat ganyan tayo. Pero anong problema na adapt na natin kung ano yung mindset ng mundo ngayon? Pragmatism instead of that the so-called Christian world view. Now, uh, siguro, pag-usapan muna natin saglit, ano ba talaga ang definition ng mind? What is mind? Now, the average dictionary would define the word mind as part of the human being that engages in conscious thinking, feeling, and decision-making. Now, in secular thinking, the mind is most associated with the brain. So, ganyan ang uh, kaisipan, ano? yan ang makikita natin madalas sa dictionary. Yung isip at yung utak laging magkakabit. Pero kung pupunta tayo sa banal na kasuli- sa kasulatan, the scriptures, however, associates mind most closely with the heart, not on the brain. From a biblical perspective, your mind specifically and the things it generates reveals a great deal about you. Your passions, your interests, your thoughts, your hatred, delights, fears, and intention. So, kung iisipin natin maigi, pag pinag-usapan ang mind, laging may connection ito sa puso ng isang tao. No, hindi po, kasi madalas, nag, eh, madalas na sinasabi ng iba, magkaiba daw yung isip at saka yung puso. No, eh, kasi iniisip nila, pag sinabing puso, yung damdamin, yung emosyon. Pero kung titingnan natin sa banal na kasulatan, halos magkapareho yan, magkaugnay yung dalawang yan, yung mind at saka yung heart. Kung ano yung iniisip mo, kung ano yung hinahangad mo, yung mga interest mo, yun yun, yun ang nasa isip mo. No? At sa banal na kasulatan nga, kung magbabasa natin, eh, minsan, lalo na sa Book of Job, no, sinasabi niya, ako ay uh, umiiyak sa uma, sa ang aking puso ay umiiyak at ang aking isip ay nananangis. Eh. Paano ba natin paghihiwalayan yun? So, ang ibig lang sabihin, it is being used synonymously, interchangeably. So, dapat nating tingnan yan. Sabi rin ng Proverbs chapter 23, verse 7, As a man thinks in his heart, so is he. So, the heart is thinking. No? The heart is thinking. And sabi, as the man thinks in his heart, so is he. So, ang, pre, ang key principle ay ito. Ang key principle ay, the stewardship of the mind is based on the lordship of Christ over the believer's life. So, yan ang dapat nating tingnan. Ang tayong mga Kristiyano, tayong mga mana ng palataya, ang pagkakaiba natin sa, la, sa lahat ng tao sa mundong ito, meron tayong Panginoon. At yung Panginoon natin, meron siyang absolute authority and dominion sa ating pagkatao. Pag kinilala natin si Kristo bilang Panginoon, no, dapat yan ang maging klaro sa atin. Sa banal na kasulatan, malinaw na ang tamang tugon ay pananampalataya kay Kristo na siya ang tagapagligtas at Panginoon. Hindi pwedeng paghiwalayin niya ang dalawang yan. Hindi mo pwedeng tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas lang. Pero ayaw mo maging Panginoon. Yung turo patungkol sa carnal Christianity ay hindi tinuturo, hindi sinusuportahan ng banal na kasulatan na pwede mong tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Pero ikaw pa rin ang Panginoon sa buhay mo. Now, kung hindi mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon, hindi ka rin ligtas. Sapagkat ang pananampalataya kay Kristo ay pagpapasakop sa Kanya ng buong buo, ng buong pagkatao mo. Kasama na rito ang isip mo. So yun ang ibig sabihin niyan. We are expressing uh, our submission to His right, rule, and obedience to His authority over our lives. So, may... Uh, dapat maging malinaw ang lahat ng ito, no? The Lordship Jesus Christ extend to every sector of the believer's life. Even what he believes, how he thinks, 
Christ and Christ alone has the right to police the thoughts of His people. As followers of Jesus Christ, you and I do not have the right to determine what we will believe or to develop our own philosophy of life. Now, hindi naman masamang mag-aral ng philosophy, mga prinsipyo ng secular world, pero tandaan natin bilang Kristiyano, ang philosophy of life na pinanghahawakan natin at ipinamumuhay natin ay laging naaayon sa pagiging Panginoon ni Kristo sa ating mga buhay, no? At uh, hindi mo pwedeng sabihin, ah, kung 'yan ang prinsipyo mo, ito ang prinsipyo ko. Na hindi pwedeng ganon. No, dapat ang prinsipyo ko at ang prinsipyo mo bilang Kristiyano, kung pareho tayong Kristiyano, ay pareho lang. At ito ay laging naaayon sa pagiging Panginoon ni Kristo sa ating mga buhay. Siya lang ang may eksklusibong claim sa ating pagkatao because He is the Lord. Christ has the authority to make exclusive claims upon the believer's mind. Sabi ng Romans chapter 14, na very clear itong mga sinabi rito ni Apostle Paul. Romans 14 verse 5 and then verses 7 to 12. Sabi niya, Each one should be fully convinced in his own mind, for none of us lives to himself and none of us dies to himself. For if we live, we live to the Lord. And if we die, we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. For to this end, Christ died and lived again, that He might be the Lord both of the dead and of the living. Why do you pass judgment on your brother? Or you, why do you despise your brother? For we will all stand before the judgment seat of God. For it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then each one of us will give an account of himself to God. So very clear na ang Panginoon lang ang may claim sa atin. Sabi nga eh, siya yung Panginoon ng mga buhay at mga patay. At hanggang sa kahuli-hulihan. We will give an account to God because He is the Lord of our lives. So na- nakikita natin may eksklusibo siyang claim sa ating pagkatao. Ano? Na da- may eksklusibo siyang claim sa lahat ng tao, of course. Pero tayo, mga mananampalataya, na nakaunawa ng katotohanan ito, ay dapat mas maging malinaw sa atin ito, hindi lang sa ating isip, kundi sa ating pamumuhay ang exclusive claim ng Panginoong Uso Kristo. He is the Lord ng ating mga buhay at kasama ng ating mga pag-iisip. Ngayong uh, uh, pagkakataong ito ay tatalakayin natin ang uh, unang bahagi lamang. Ano? Pero I'm planning to talk about three headings and we will just be uh, discussing the first one uh, today. No? So, una, we will be looking at the general description of Christian mind, and then the discipline of Christian mind, and then on our last session, the Christian mind and the role of Bible meditation. So, yan ang ating gagawin. So, mga simple lang po itong mga pag-uusapan natin ito, mga uh, practical things na napalagay ko, in, mahalaga rin na uh, ma-refresh sa ating mga isip at sa atin bilang mga mana ng palataya. So, ngayon ngayon na uh, pagka, sa pagkakataon at this point in time, we will be looking at the general description of Christian mind. And then after this, ay tapos na tayo and we'll proceed to our Q&A on Saturday. Okay? So, the general description of Christian mind. Now, I'll, I would like to start with a note. Everyone, however, well or poorly educated and whatever they believe in God has a mind about life that minds cover their aims their values their beliefs and the things that matter to them ideas about personal happiness ano ba yung idea mo patungkol sa personal na kagalakan kasiyahan makakaapekto ito sa mga decision mo sa lahat ng bagay. Halimbawa, 
Paano mo tatratuhin yung pera na binibigay sa iyo ng Panginoon? Paano mo tatratuhin yung kapwa-tao mo? Yung anong klase ng pagkain o anong klase ng leisure na kung saan ay dapat uh, i-imbibe mo o kung saan dapat ma-involve ka. Yung ideas natin ng personal happiness are obviously affected by whether or not there is God, there is judgment, or there is afterlife. Na kung ang kaisipan mo, eh dito lang naman sa mundong ito ang lahat ng bagay. Wala namang eternity. Wala namang judgment day. So, wala kang pwedeng gawin kundi i-grab mo na lahat ng mga opportunity na sa tingin mo magbibigay ng pleasure sa iyo. Do what you want to do. No? Kasi ito lang naman eh. You will not face God. There is no judgment day. There is no eternity. So, you will maximize the life that uh, is remaining para sa personal na happiness mo, whether it would be uh, ano, uh, it would be bad for everybody, no? Or it would be uh, bad in your health. Kasi wala namang eternity eh. Wala ka namang pananagutan sa kung sino, kung kanino mang, sa kung sino mang persona eh. So, ganyan din yan eh. If we think that this is just a mere theory, no, no strong basis na merong eternity, na merong, eter- merong judgment day, it will surely affect our behavior. Because ideas have a powerful role in everyone's lives. May mga tao, di ba, they devote themselves in research because they believe passionately na kung ano man yung madidiscover nila, that will also change the society. Now, just like yung mga ngayon, guma, di ba, uh, dahil nga sa pandemic, talagang maraming companies ngayon, they uh, try to uh, invent or try to do a, a right vaccine you know, for everybody, an effective one. So, lahat, no? Because they believe that, it, that not only, this is not only meant for business, but that this, 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 this could also be uh, a way to change our society. And also, ay madalas nga, dito sa Pilipinas, yan ang uh, iniisip ng ating, ng, 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 ano yan, ng gobyerno eh, na kapag nagsimula na yung vaccination, eh, magsisimula ng makabangon ang ating ekonomiya. No? Na talagang bumubulusok na pababa. So, yan ang concept ngayon. Wala nang ibang paraan na para bumangon ulit itong economy natin unless magsimula yung vaccination program ng ating ng pamahalaan dito. So, ganyan naman eh. No? Ganyan lang yan. Yung ideas mo will also, will also effect, affect your, your behavior, your life, lifestyle, and even your practices. Kung may mga tao... Eh, ang tingin nila, uh, ay, uh, mas, masarap mag-inom, magpakalasing pagkatapos ng trabaho because they think it is more fun than staying sober. Alam mo, may ganyan, ano? Eh, may kakilala nga ako na pagka umaga, na ang ganda-ganda ng suot niya, disenteng-disente. Basta pagkata, pagkadating ng mga alas 4, alas 5, nakikita ko na yan siya parating na galing sa kung saan, maaaring doon sa trabaho niya, eh halos hindi na makauwi doon sa bahay, pasuray-suray, minsan doon na sa kalsada natutulog. Kasi, yun ang sa tingin niya eh. It's more fun to be drunk than to be sober. At totoo yan, ha? At uh, hindi ito, mga inventong kwento lang. Uh, nung ako, eh, may naka, dyan, nakatira ako dati sa bayan ng San Pedro, meron akong uh, kapitbahay na doktor. Eh, doktor, siyempre, pag umaga, nakaputi, ang ganda ng suot. Basta yun, doktor yun eh. Kilala pa naman na doktor yun dito sa San Pedro. Uh, pagkatapos niyan, pagdating ng, ng mga hapon-hapon na, darating na yan, ah, pasuray-suray na yun si Dok. Minsan nga, no? inaalala yan na, no? may mga, uh, mga lalaki na, na nakaalalay sa kanya para lang maiuwi siya sapagkat di na makauwi. Para sa kanya, it's more fun to be drunk than to be sober. 
So, because every action comes out of an idea, and every idea out of a worldview or a mind. No? Now, sa Bible, sa Luke chapter 6, verse 45, sabi, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, hindi lang basta-basta may lumalabas dito sa bibig natin. May nangyayari dito sa loob ng puso natin. May mga ideas na, na nabubuo. No? Kaya nga, anong paalala sa atin ng Proverbs chapter 4, verse 23? Keep your heart with all vigilance. For from it flow the springs of life. Ano daw ibapantayan natin? Itong puso natin. With all vigilance. No, ang idea ng salitang ito, no, ginagamit yung salitang ito, ay marahil na sa isip ni Solomon yung mga fortified cities ng unang panahon. Ang mga syudad ay pinaiikutan ng mga muog, ng mga wall. At meron yung bantay sa taas. At yung bantay, hindi pwedeng matulog yan. Sapagkat binabantayan niya lagi kung merong darating ng mga panganib mula sa malayo. Lagi siyang nakatingin sa malayo, baka merong mga invasions. O maaaring may mga bababangis na hayop na makapasok sa syudad. At pag kami nakita siya sa malayo, agad siyang magbibigay ng uh, information sa loob ng syudad na merong panganib. We have to be prepared. Ay ganyan din, ganyan din ha, natin dapat bantayan ang ating puso sapagkat nandito tayo sa isang mundo, sa isang fallen world na napakadaming ideas, napakadaming paniniwala, napakadaming mga kaisipan na maaaring maka-impluensya sa atin. Kailan bantayan natin sapagkat kung hindi later on, yung sinasabi nating maaaring dignified ideas that we are holding on, will be a um, ano, will be invaded by other forces no so yan ang unang bagay no now uh, under this uh, unang bagay na gustong maging malinaw sa atin the christian sees everything in the light of god the christian sees everything in the light of god that is a christian christian affirms we are committed to a view of life which has supernatural orientation. Hindi tayo materialist. Hindi tayo mga, mga taong ang tingin natin, ang buhay ay kung ano yung meron lang dito sa mundo. Merong naniniwala tayo na merong supernatural world, merong supernatural aspect sa lahat ng mga nangyayari sa ating Mundo rito. We have an otherworldly mind. No? We, are, we affirm that beyond this physical world, there is an invisible world. And we believe in that because we believe on the Bible. No? And we believe that God defines what is right and wrong and not the public opinion or personal preference. We believe that God defines what is right and wrong and not the public opinion or personal preference. Now, a days, eh, yung tinatawag natin postmodernism, ay eh, nandiyan na, no? Kumakalat na sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, particularly sa western part ng ating mundo. At ito ay nakakarating na rin dito sa bansang Pilipinas. Eh, sinasabi nga ng iba, eh, kung ano man ang meron sa Amerika, later on, nandito na sa atin sa Pilipinas, ano? Uh, yung paniniwala na uh, yung right walang absolute, walang standard na yung right ay kung ano yung gusto mo kung ano yung preference mo hindi pwedeng i-define na uh, ang pagiging tama sa kung ano yung uh, paniniwala ng uh, relihiyon mo o ng uh, ibang tao kundi ito ay dinidefine sa kung ano yung pinili mo. So, yun ang problema sa ating panahon ngayon. Uh, naniniwala tayo, no, mga kapatid, you acknowledge that God is the giver of life and therefore the one who alone has the right over life and death. 
Kung siya ang nagbigay sa atin ng buhay, siya rin ang nagkukuha nito. So, siya lang may karapatan sa lahat ng bagay. Siya lang ang magde-define ng lahat ng bagay na iniisip nating tama. So, yan ang dapat na maging uh, klaro sa atin. Christian mind will always ask, what is God's view of this policy, of this behavior, of this action, of the leisure, job, career, relationship, food, etc.? So, anong ibig ko na sabihin? Our God marker will alert us if certain things is good or bad. Di ba? Uh, alam naman natin yan na uh, uh, katulad halimbawa uh, sa amin, may aso kami. <laughs> no? Pagka tumahol ang aso, ay ibig sabihin, may nakikita siya na hindi niya gusto. No? Kaya yun ang pinaka-marker namin. De, alam, alam namin yan kapag yung, yung tahol ng aso namin medyo kakaiba ah, maaring may tao siya nakikita o maaring merong daga o merong, merong aso rin na aaligid may kakaiba siyang naririnig so uh, marker yan eh tayo naman mga Christian ganun din uh, yung, yung good and yung bad ay uh, sinusukat natin sa kung ano yung sinasabi ng Panginoong Diyos Sinasabi natin, ah, mali ito, sapagkat ito yung sinabi ng Panginoong Diyos, eh. hindi yan, kumukontra yan dito. Eh. Ah, ito, tama ito, sapagkat sumasangayan ito doon sa sinasabi ng Panginoon. The Christian sees everything in the light of God. But not only that, the Christian sees every aspect of this present order as from God and His designing hand. We affirm that everything God created is good. And nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving because it is consecrated by the word of God and prayer. So, tandaan natin yan, ano? Yung lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti yan. Lahat. Walang masama. Uh, kung merong sumama, ay pinasama ng kasalanan. Everything... No, we believe that everything is good. Marriage, crops, construction, food, art, music, beauty, relationship, literature, flowers, hills, seas, seasons, and recreation. In principle, all those spheres and activities are proper for the Christian to enjoy. And it is only false asceticism that denies them. Now, alam niyo siguro yung asceticism, yung ascetics. Ito yung mga tao na... Uh, they are severely denying yung kanilang sarili sa anumang pleasure no, because of religious belief. So, they would have a so-called severe abstention from food na masasarap, no? from sex, kaya yung iba hindi na nag-aasawa because uh, they won't deny yung kanilang sarili sa anumang bagay na sabi nila, panglaman lang yan o ano mang recreation o mga modern technology o ano, alam niyo siguro yung mga uh, amist no sa Amerika na uh, ayaw magsuot ng mga damit na moderno ngayon ayaw gumamit ng mga gadget na moderno ngayon ayaw gumamit ng mga gas stove puro pa rin yung mga makaluma pati sa sakyan ayaw nang mayroong big uh, yung gasolina, gusto pa rin kung it's either kabayo o kung ganun pa rin. Uh, mal- malungkot yan, ano? Kasi alam nyo, lahat ng mayroon tayo ngayon na wala namang sinasabi ng Panginoon na, na wala namang direct uh, contradiction sa Word of God. Yan ay mabuti. Bigay ng Panginoon yan. At dapat nating tanggapin. No? Uh, biblical mind should not tie us down to spiritual activities but opens to all creation for us. Of course, without disregarding our sense of priorities. So, hindi naman ibig sabihin, tayo mga Kristiyano, lagi na lang spiritual yung pinag-uusapan natin. Lagi na lang mga bagay na spiritual ang ginagawa natin. Of course, we involve ourselves to, to, to everything na maaring makakatulong sa kabutihan ng lahat. No? Kung ma-involve ka ba sa sa community, eh, okay yan. Kung ma-involve ka sa politics para magkaroon ng isang politikong may prinsipyo sa salita ng Diyos, eh, okay rin yan. 
Bagamat napakahirap ha kung ikaw ay uh, pastor at uh, uh, at the same time politicians that would not uh, that would be very difficult. But I believe that uh, Christian can also be involved in politics. Christian can also can also be involved in the in the community relationship in research in scientific research in many other things, no? So but of course we must emphasize on the so-called Christian priorities. The Christian will want to carry God's creation mind into all areas of life. No? Uh, we affirm na kahit na ngayon, ang kalakaran ng marami ngayon ay iba na pagdating sa usapin ng relationship, no? we still affirm heterosexuality over against homosexual practice. We val- the value of work no, is being measured not on the worth of their salary, not on the, uh, kung gano'ng kalaki yung kanilang sweldo, the value of work is, is never mentioned and is never measured on that. The value of family is, uh, we, 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 we ha- do high regard to the value of family. We put career ambition in the context. Uh, the point is, we love to work. We have to work because we are created to work. But we are not created to be a workaholic. No, hindi tayo nilikha ng Diyos na maging workaholic, na parang puro trabaho, trabaho na lang ng trabaho. At bini, na, nakakalimutan natin na merong may, mas, may priority tayo na dapat natin bigyan ng pansin. Yung ating relationship sa Panginoon. Dahil sa kakatrabaho mo, wala ka ng panahong manalangin. Dahil sa kakatrabaho mo, hindi ka na nagmeditate ang salita ng Diyos. Hindi mo na nakakausap yung asawa mo. Hindi mo na nakakausap yung mga anak mo. And that is, that is disregarding your priorities. And that is, that is sinfulness in the sight of the Lord. No? And then, another thing. The Christian sees the crippling effects of sin and human selfishness affecting every area of creation. No? So, work, um, we, rec- uh, sorry, we recognize that everything good can be twisted and, ex- and, and exploited. So, yung mga work, yung sport, yung relationship, no? Yeah. Yan ay mabuti, but ke- that can also be dis- distorted by sin. Relationship. Yan ang binigay ng Panginoon. But that can also be distorted by sin. Papasok na rin yung kasalanan, unfaithfulness, at marami pang iba. Sa trabaho, andyan ang corruption, no? andyan ang abuso, andyan ang unfaithfulness ng mga manggagawa. Hindi sila tapat doon sa kanilang uh, sa trabaho na dapat nilang ibinibigay ng oras, samantalang ang mga may-ari ng mga kumpanya naman, ay hindi ibinibigay ang tamang uh, pasahod para sa kanila. So, alam natin yan, na yung self-centeredness, ambition, lumalabas dyan. Sa, sa loob ng pamilya, na supposed to be, sa family, nandoon yung pinakakas immediate, uh, yung immediate expression ng ating relationship sa loob ng family, pero nandyan minsan sa loob ng pami- pamilya yung mga daily verbal abuses no eh, minsan nga yung napakagandang araw ah pwede maging daan para mag-away ang mag-asawa eh <laughs> meron akong alam na ganyan eh. eh nagpunta sila sa isang sa isang ano ba yan yung parang Ross Boulevard at doon nakita nila yung ganda ng sinag ng araw yung pag yung sunset na sabi ang ganda ng sunset dito pa sarap naman tumira dito sa lugar na ito sabi niya siguro may iniisip kang gustong dalhin dito, no? Siguro may iniisip kang gustong makasama rito. Kaya mo sinasabi, oh, kita mo, away na. Pinag-uusapan lang yung sunset. <laughs> Pinag-uusapan lang yung ano, yan, nagka, no, magkakagulo na, no? Ah, manonood ng halimbawa ng, ng telebisyon. Napaganda ng, ano, napakaganda ng, ng uh, pinapanood nila. Siyempre, doon sa pelikula na, merong, merong mga drama dyan. Tapos, halimbawa, doon sa drama na yon merong third party. Biglang, Siguro ga ginawa mo yan ano ayan mag-aaway na. <laughs> so ganyan eh no. So 
and even, and, and, and sad to say, even pulpits can be a place of outside egos. No? Even pulpits. You can use pulpit uh, to, to express your personal ego. No, maraming ganyan. Minsan ang pulpit to, imbis na ipangaral ang salita ng Diyos na may katapatan, ginaga, ang pulpit to ay ginagamit para sa mga, mga personal agenda ng isang nangangaral. O ginagamit para sa pagpapahayag ng kanyang uh, mga accomplishment. Merong mga, merong mga ngaral ng araw dito sa Pilipinas. Eh, siguro, hindi ko nababanggitin ng pangalan, baka alam pa ng iba dyan, dyan sa inyo eh, sa Australia eh, na yung kanyang preaching, uh, pagpupunta siya sa ibang bansa, eh, ang preaching niya, ang laman ng preaching niya, yung puro kung saan saan siya nagpunta. No? Kaya meron siyang America Part 1, America Part 2, America Part 3. No? Uh, meron siyang... Uh, ano bang tawag nito? Yung uh, Saigon, part one. Saigon, part two. Siyempre, manonood siya nung yung uh, Saigon. Ano? Pagpupunta siya sa, sa New York ba yan? Hindi ko alam kung saan ba ginagawa yan. Ano? Hey, yun ang maririnig mo sa preaching niya. Kaya minsan may sumulat sa kanya eh. Mas marami na kaming alam pastor sa Amerika kaysa sa salita ng Diyos. So, malungkot yan. At uh, minsan parang akala natin hindi nangyayari. Nangyayari yan. It happens. So, everything good can be twisted and exploited. No? Um, we perceive that even a good program, policy, charitable work can be done to promote self and to gain praise from men. So, that's why we, have, we will be noticing that even wealthy Christians should be reminded of their sinful tendencies. First Timothy chapter 6, 17 to 18. As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God who richly provides us with everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. Na kinakausap nito ni Pablo, ni Pablo si Timoteo na maaring may mga membro doon sa Ephesus na may mayayaman din. Sabi niya paalalahanan mo sila. Paalalahanan mo sila. Na wag sila maging haughty. Na wag nilang ilagay ang kanilang pag-asa sa mga bagay lamang na lumilipas at walang katiyakan. The uncertainty of riches. Bagkos gamitin nila kung ano yung meron sa kanila para maging generous sila para maging channel of blessing sila. At siguro yan ang pinakamagandang hangarin natin. Kung tayo pagpalain ng Diyos, huwag lang nating isipin ang sarili natin, isipin natin. Kaya ka pinagpala, para maging pagpapala ka rin sa iba. And we have to be reminded of that thing from time to time. Kasi minsan, kahit na mga Christian, eh minsan sinasabi nila, eh, 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 tamad ka kasi eh, mayaman ako eh. Kaya ako, yung, kaya, kaya ako nagkaganito, dahil masipag ako. So parang feeling mo, dahil sa kasipagan mo, yumaman ka. Na maraming masisipag, hindi yumayaman. Kasi ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng lahat. Nang meron tayo. Kaya kung ano man yung meron tayo, we have to share it to others. We have to be a channel of blessing to others. No? So yun dapat nating tandaan yan. And, and pinag- mas gusto ng Panginoon yan. Eh, Di ba sabi ng salita ng Diyos na it is more blessed to give than to receive? That is, that's Christian. When sin gets a grip and God is no longer in the frame, everything in society gets out of proportion from the judicial system to personal priorities in life. A Christian mind will certainly want to us in any sphere. Has, how has this been affected by sin? So, dapat tinatanong mo, lahat ng aspect ng buhay mo, pa. May bahagi ba may, may 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 bahagi ba ang kasalanan dito, no? Lahat 'yan eh kasi pag inalis natin ang Diyos sa frame ng buhay natin, magkakaroon ng dislocation, disintegration. At 'yan ang nangyayari, no? Sa sa maraming mga 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 aspeto. Uh, 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 somebody uh, told me no, in the past na noon sa sa Texas pag Sunday talagang yan Sunday is uh, family day holiday ba? and of course Christians should be in the church you know? 
Pero binago ng government daw ng, ng, ng governor, ginawang Sunday is also a regular day, so people can still work kasi para daw sa economy, bumagsak ang economy nila. Kasi, eh, pag inalis mo ang Diyos sa equation, akala mo, aasenso ka. Kasi sabi ko, o di, pati Sunday, magtrabaho tayo. Pati Sunday, ibigay natin para tayo, eh, ano, kumita ng malaki, malakak, malakakatulong sa economy na akala mo lang. Sapagkat nilikha ang, ng, ng Diyos tayo na mayroong isang araw dapat na nakalaan para sa Kanya. At kung sasabayan natin ang kalakaran ng mundo at ayunan din natin, makikita mo, hindi naman talaga totoo na umaasenso ka. No, akala mo lang. Pwede maaaring kumita ka, kumita ka dahil nagtrabaho ka. No? Pwede, kasi iba naman yung sinasabi ko na nagtrabaho ka dahil biktima ka ng, ng, ano, ng sistema. Ha? Pero yung minsan nag, uh, nag, uh, nagtrabaho ka, eh, pwede ka namang hindi magtrabaho dahil gusto mo lang kumita. Akala mo lang, kumita ka. Tapos pag sumunod na buwan, sumunod na araw, nagkasakit ka, lahat ng kinita mo, ubos. <laughs> diba? Ganun lang naman yan eh. Okay? And then, the Christian sees that the only hope of man and of the creation is Christ, the Son of God. Jesus Christ is not only the way to God, but He is the epitome of what is absolutely righteous. Remember that, brethren. No? Hindi lang siya ang daan patungo sa Diyos. Siya ang nagde-define ng kung ano ang ganap at sakdal na katuwiran. Uh, madalas kasi, uh, na- nabibigyan ng emphasis pagdating sa pananampalataya kay Kristo, ay yung ginawa niya lang doon sa krus ng Kalbaryo. Tama yon pero kulang yon Dapat maging clear sa atin, nananampalataya tayo kay Kristo dahil si Kristo lamang ang matuwid. Si Kristo lamang ang walang kasalanan. Si Kristo lamang ang uh, kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil siya lamang ang nakasunod ng buong-buo sa batas ng Panginoong Diyos. So dapat maging clear yan sa atin. Okay? Now, uh, sa Hebrews chapter 4, verse 15, sabi doon, But the one in, who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Yan ang Panginoon. Kung siya ay nagkasala, hindi na, wala na tayong pag-asa. Kung siya ay nagkasala, wala na tayong pag-asa sa na, maliligtas pa. No? We believe that Christ came to offer forgiveness and salvation through His life and atonement. Luke 19.10, For the Son of Man came to seek and to save the lost. Now, last Sunday, doon sa aming uh, uh, Sunday school, eh, binigyan, binigyan ko nga ng pansin yung isa sa madalas na katanungan na naitatanong din sa akin, uh, na eh, kung ang parusa na sa isang makasalanan ay eternity in hell. Ah, ngayon, bakit si Kristo naging sapat yung kanyang uh, ginawang atonement doon sa krus, samantalang hindi naman siya nagsuffer ng eternity. Ilang oras lang naman siya doon sa krus eh. Mahirap din naman talaga sagutin yung tanong na yan. Pero tandaan natin, may dalawang bagay lamang para uh, masatisfy ang justice ng Diyos. Na yung uh, infinite God ay parusahan ang isang finite creature na tulad natin ng isang infinite na kaparusahan sa hell. No? Infinite na kaparusahan sa hell. Or merong isang infinite being na tatanggap ng isang kaparusahan para sa isang finite being na, na, na nasa atin. But, ang point doon is, yung value ng death ni Christ ay walang kapantay. Because He is an infinite being. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin yung pagiging Diyos ni Kristo at sa kanyang pagiging tao. Kung hindi ka naniniwala na si Kristo ay Diyos, tao lang siya, hindi magkakaroon ng meaning sa iyo Nang, tut- nang husto, yung kamatayan niya sa krus. Sapagkat, ang, tinat- ang magiging katanggap-tanggap tanggap lamang at magi- magsasatisfy lamang sa justice ng Diyos ay yung parurusahan 
ay isang infinite being. At kung hindi siya mapaparusahan, parurusahan niya yung finite being na tulad natin ng isang infinite punishment. So, nakita natin na kung gaano katindi yung value ng ginawa ng Panginoon so Kristo para sa atin. Napakatindi, hindi ba? Okay, another thing. Oh, sorry. Another, another point. We agree that Christian men will always find appropriate ways to speak about Jesus knowing that everything we have that is good comes to us because Jesus made peace for us in the cross. So, tayo mga Christian, um, actually tayo yung ano eh, tayo yung may malaking responsibility na sa mundong ito. Kasi itong mundo na to fallen ito eh. Mapapahamak ito. Akala lang natin okay, you know? Okay ang lahat. Maganda rito, maganda roon, matindi ang technology. Pero hindi. Ang mundong ito ay mapapahamak. Patungo ito sa karimlan. And tayo ang binigyan ng Panginoon ng, ng burden to communicate to the world the, the right solutions, the right remedy for this for the problem the worst problem in this world and because Jesus Christ came here in this world at uh, binigyan niya tayo ng biyaya na ganyan another point um, and i and i think this is the last one the christian sees everything in the light of the world to come we recognize that everything in this world is temporary and transient first timothy Chapter 6, verse 7, we brought nothing in, into the world and we can take nothing out of it. Hebrews 9, 27, just as it is appointed for man to die once and after that comes judgment. And then, we affirm that Christian mind should ask the question, how this issue relate to eternity? How important is it in the light of the final judgment? So, dapat ganyan ng daging tingin natin eh, no? Biblical mind always asks the question, how this issue, life, politics, lottery, kung gusto mo isama yan, ambition, educational pursuit, should relate to eternity. Lagi mong tinatanong yan, Nabang, anong kaugnayan nito sa eternity na haharapin ko? Sa judgment day. May judgment day. May judgment day. Some things do not matter at all like how much money we have on our banks. How nice your chandelier in your home. Life is in the hands of God. His diary is operating the world. In a world that has ceased to fear God, now fears anything, the Christian knows the fears of the Lord cast out all other fears. Alam niyo ibang ang mga kinatatakutan ng maraming tao ngayon? No. Maaring kinatatakutan din natin, syempre. Tulad ng pagbagsak ng economy, maaaring maapektuhan ang trabaho mo, mawalan ka ng trabaho, o maaaring yung kalusugan mo, ano pa, re, yung company mo, yan ang mga ano, mawalan ka ng pera, mawala, maubos yung savings mo. Well, na, well, legitimate naman ang lahat ng yan. Pero dapat ang kinatatak, kinatatakutan mo, ang Panginoon. Siya, siya lang. At kung may takot tayong tama, Kung talagang ang Panginoon ang kinatatakutan natin ng higit, sabi roon, di ba, uh, the fear of the Lord casts out all other fears. Christian has a mind, no? Uh, we believe that a life in the hands of God and Christian has a mind that can face death and dying and can convey hope to this dying world. So, yan po yung general framework ng Christian mind. And these are the answer that we can give to the people who may ask, what do you as a Christian think about? Now, these are the markers to which we form our beliefs. We build our objectives and we construct our behavior and action based on these things. No? So, let me just quote some sa ating closing thoughts, some uh, famous quotation. First from Harry Blamire's uh, from his book, The Christian Mind, published in 1963, sabi niya, we need the kind of Christian thinker who challenges 
current prejudices, disturbs the complacent, obstructs the busy pragmatist, questions the very foundation of all about him. A Christian thinker doesn't just think, the Christian thinker acts upon that which he or she knows. Yan ang Christian. Si John Stott, sa kanyang libro na Your Mind Matters, it is not enough to know that we should, what we should be. However, we must go further and set our mind upon it. The battle is nearly always won in the mind. It is by the na- re- renewal of our mind that our character and behavior become transformed. So, actually, ang, kay, ang, ang, ano eh, ang pag-asa ng mundo natin, ang mga tao magkaroon ng mindset na Christian, biblically founded na mindset. Yan ang pag-asa para mabago ang takbo ng ating mundo. Ang problema, eh, napupuno yung isip natin ng maraming bagay ng mundo imbis ng mindset na nararapat na aayon sa bayan, salita ng Panginoon. Magtatapos lang ako sa isang kwento. May nabasa akong kwento patungkol sa isang uh, isang learned professor na binisita niya yung isang old monk. Kasi itong old monk na ito ay famous sa kanyang wisdom. Matalino daw siya itong monk na ito. So binisita siya ng isang learned professor. So tinanggap naman siya nung monk na ito sa kanyang, sa kanyang place at uh, pinaupo pa nga doon sa kanyang cushion. So no sooner, yung professor, siya yung nagsimula ng kwento. Siya yung nagsimula ng communication, ng kwentuhan. Ang problema, para bang itong professor hindi na natatapos sa kanyang sinakwento. Lahat na kinuwento niya, yung accomplishment niya, yung knowledge niya, yung training niya, yung theories niya, yung opinions niya. So, nakikinig naman yung monk quietly for a while. And then, as politely, sabi niya, gusto mo ba ng, would you like uh, some tea? Uh, sabi ng professor, eh, oo, pero nagnad lang siya. Yung tumung- tumango lang siya na nagsasabi, gusto niya rin ng tea. So, uh, yung monk na ito ay uh, kumuha ng yung sa isang pitcher may tiro na ilagay niya doon sa sa cup no so unti-unti niyang binuhos yung tea etong eh, professor patuloy na naman sa kanyang pagsasalita sa kanyang mga accomplishments sa kanyang mga theories sa kanyang mga pinag-aralan lahat-lahat hala tapos habang ginagawa naman yung ito namang prof ito namang monk eh, patuloy naman yang uh, ano no uh, binubuhusan ng tea yung cup hanggang sa mapuno na ito hanggang sa umapaw na ng umapaw. No, doon lang medyo na tumigil yung ano, yung professor. Sabi niya, "Oh, uh, what are you doing?" Uh, hindi mo ba nakikita na overflowing na yung ano, yung yung cup ng tea. Sabi nung monk, "Alam mo, this cup is like your mind." No? It can take in anything new. It can take in anything new. Because it's already full. No? Wala nang, hindi, wala nang maipasok dyan sa isip mo kasi punong-puno na eh. Wala nang makapasok. No? Now, bakit mo binanggit yan? Sa panahon natin ngayon, marami nagpo-profess na mga Christian sila, pero punong-puno na, na yung isip nila ng mga bagay ng mundo. Hindi na rin halos makapasok yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos. And I hope, hindi hindi ganoon ang nangyayari sa marami sa atin dito no sana punong-puno ang ating isip ng mga bagay ng Diyos na hindi na halos makapasok ang mga bagay na may kinalaman sa kamunduhan yun ang Christian minds okay maraming salamat po sa inyong pakikinig at uh, makita-kita tayo sa ating question and answer uh, forum magpray muna tayo Marami pong salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mong ito na aming napagbulay-bulayan at uh, pagpalain niyo po ito sa aming mga puso't sa isip namin at uh, ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.